വീഡിയോ എല്ലാവരും ഓൺ ചെയ്യും ഷാമിൻ മിർസ റസ്വാന ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് എന്താണ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വിത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്കും കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്കും വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് അപ്പൊ എല്ലാവരും പുസ്തകം ഒന്ന് അടച്ചു വെത്തി ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ ഭീമ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അടങ്ങുന്ന സൊല്യൂഷന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമുല പറയാമോ ഭീമയ്ക്ക് മൂന്ന് ഫോർമുല എണ്ണ എന്റെ ഏതെങ്കിലും വരണം ലാംഡ എം ഈക്വൽ ടു കാപ്പ ബൈ സി അങ്ങനെ ഒരു ഫോമുല ഇതിനകത്ത് കാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൊല്യൂഷന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് വോളിയം കൂടുമ്പോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയാനൊരു കാരണം ഉണ്ടോ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടക്ടൻസ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയാറില്ല ഒരു ലെങ്തിലും ഒരു മീറ്റർ ലെങ്തിലും ഒരു മീറ്റർ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനിലും അങ്ങനെ പറയാറില്ല എന്ന് സൊല്യൂഷന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പേരും വേറെ ടേം ആണ് പറയാറ് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് ആ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയം അല്ലെ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയത്തിലുള്ള അയോൺസിന്റെ കണ്ടക്ടി കണ്ടക്ടൻസിനെയാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയണം അഭിയാ നമ്മള് സൊല്യൂഷനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കുറയും അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് എണ്ണം കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞത് അത്രയും വൃത്തിയായിട്ട് പറയണം കേട്ടോ പകുതി ഞാനാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കണ്ടക്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസിന്റെ എണ്ണം കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയുന്നത് അത്രയും പറയണം ഓക്കെ ലുക്മാൻ എന്താണ് ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സീറോ ആവണോ ോ ാമിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവണമെന്നല്ല മോളാർ ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കാര്യമായിട്ട് എന്തോ തകരാറുണ്ട് പഠിച്ചതില് ലാം ഡയമിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടോ ലുക്മാനെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോ ആവുമ്പോൾ ഉള്ള ലാം ഡയം അതിനെയാണ് ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ട ഒരു ഒരു വസ്തുവിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോ ആയി ആയിരിക്കാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നിങ്ങൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് സീറോ ആക്കി എന്നിട്ട് അതിന്റെ ലാം ഡയം മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ലാം അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ലാം ഡയം വാല്യൂനെയാണ് ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാം ഡയമിന്റെ വാല്യൂ തന്നെ സീറോ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ അവിടെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി തന്നെ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആക്കണം അതായത് നിങ്ങൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സൊല്യൂഷനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോ ആക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ലാം ഡയം മെഷർ ചെയ്യണം അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ലാം ഡയമിനെയാണ് 
അപ്പൊ ഞാൻ ലുക്മാനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അപ്പൊ അതിനും കൂടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പേരെടുക്കും കേട്ടോ എന്താണ് ഡി ബൈ ഹക്ക ലോൺസാഗർ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞോളൂ ആ ഇക്വേഷൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്തോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് കോൾറാഷസ് ലോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല ആദ്യത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വാട്ടറിനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പോ വാട്ടറിന്റെ ലാംഡ എം സീറോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് റിസ്വാന റിയാസ് ഓഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാവോ റിസ്വാന ആദ്യമായിട്ടാണോ കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെ എവിടെ പഠിക്കുന്നത് ആരക്കുഴ അപ്പൊ റിസ്വാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇവര് ഈ ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററുകളുടെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്ത വീഡിയോ അയച്ചു തരും അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അൻഷിത നാസർ അയാളും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അൻഷിത കേട്ടല്ലോ അല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ വീഡിയോസ് അയച്ചു തരും അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഏകദേശം മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ തീരാറായി അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഏകദേശം ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും തീർന്നു ഒരു ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററും തീരും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററും തീരും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിന്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണുക ശരി വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് വാട്ടറിന്റെ ലിമിറ്റി ലാംഡ എം സീറോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോളൈറ്റുകളെ ചൂസ് ചെയ്തു ഒന്ന് എച്ച് സി എൽ ഒന്ന് എൻ എ ഒ എച്ച് ഒന്ന് എൻ എ സി എൽ ഇനി നമുക്ക് കോൾറാഷ സ്ലോ ഉപയോഗിച്ച് എച്ച് സി എലിന്റെ ലാംഡ എം സീറോ ഒക്കെ എന്ത് എഴുതാം ലാംഡ സീറോ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് സി എൽ മൈനസ് ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ കൊടുക്കുക എൻ എ ഒ എച്ചിന്റെ ലാംഡ എം സീറോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ അതിന് ഇക്വേഷൻ ടു കൊടുക്കുക ഇനി ലാംഡ എം സീറോ ഓഫ് എൻ എ സി എൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ലാംഡ സീറോ ഓഫ് എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് സി എൽ മൈനസ് ഇതിന് ഇക്വേഷൻ ത്രീ കൊടുക്കണം ഇത്ര ഒന്ന് എഴുതി എടുത്തേ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് മൂന്നാമത്തത് കുറയ്ക്കണം ഇനി അല്ല ചെയ്യുന്നേ ഒന്നും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക മൂന്ന് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ വൺ പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ ടു മൈനസ് ഇക്വേഷൻ ത്രീ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ലാംഡ എം സീറോ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് ലാംഡ എം സീറോ ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് മൈനസ് ലാംഡ എം സീറോ ഓഫ് എൻ എ സി എൽ എഴുതാലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എം സീറോ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ലാംഡ സീറോ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് സി എൽ മൈനസ് പ്ലസ് ലാംഡ എം സീറോ ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ സീറോ ഓഫ് എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് മൈനസ് ഇനി ഉള്ളത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടണം എൻ എ സി എൽന്റെ ലാംഡ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ സീറോ ഓഫ് എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് സി എൽ മൈനസ് ഇനി ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് എച്ച് ബിക്കോസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് സി എൽ മൈനസ് പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് മൈനസ് ഓഫ് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് എൻ എ പ്ലസ് ഈ മൈനസിനെ പ്ലസ് വെച്ച് കുണിക്കുമ്പോൾ മൈനസ് തന്നെ വരും നെഗറ്റീവ് ഇൻ ടു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സോ ലാംഡ സീറോ ഓഫ് സി എൽ മൈനസ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് എൻ എ പ്ലസും മൈനസ് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് എൻ എ പ്ലസും കൂടെ വെട്ടിക്കളയാലോ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് സി എൽ മൈനസും മൈനസ് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് സി എൽ മൈനസും കൂടെ വെട്ടിക്കളയാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി എന്ത് കിട്ടും ലാംഡ സീറോ ഓഫ് ഒരു എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലാംഡ എം സീറോ ഓഫ് വാട്ടർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക്
സ്റ്റെപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലോജിക് എന്താണെന്നോ മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക അതായത് വാട്ടറിന്റെ ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരച്ച് എന്തായാലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് ഞാൻ ഇന്നലെ വരച്ച് കാണിച്ചു തന്നാലോ ഒരിക്കലും വൈ ആക്സിൽ ടച്ച് ചെയ്യില്ലാത്ത ഒരു ഗ്രാഫി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് ലാംഡായം സീറോ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കില്ല അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ആകെ ഒരു വഴി തന്നെ മൂന്ന് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റുകൾ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ലാംഡായം സീറോ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് എൻ എ ഒ എച്ചിന്റെയും എച്ച് സി എല്ലിന്റെയും എൻ എ സി എല്ലിന്റെയും ലാംഡായം സീറോ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് എൻ എ ഒ എച്ചും എച്ച് സി എല്ലും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ലാംഡായം സീറോ വാല്യൂസ് കൂട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എൻ എ സി എല്ലിന്റെ ലാംഡായം സീറോ വാല്യൂ കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ വാട്ടറിന്റെ ലിമിറ്റ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ വാട്ടർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള എന്റെ പ്രൂഫാണ് ഇപ്പൊ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അതായത് എൻ എ ഒ എച്ചും എച്ച് സി എല്ലും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് എൻ എ സി എൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടറിന്റെ ലാംഡായം സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ഇപ്പൊ എഴുതി വെച്ച് ഈ സ്റ്റെപ്പ് വഴി എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എഴുതിയേ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് എന്താണ് ലാംഡായം സീറോ ഓഫ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ന് ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടല്ലേ എഴുതിയത് കോൾ റാഷസ് ലോയുടെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതിക്കോളെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് രണ്ട് ഫോമിലാണ് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എഴുതിക്കോളൂ സെക്കൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് degree of dissociation of determination of degree of dissociation of determination of degree of dissociation of weak electrolytes weak electrolyte w e a k weak weak electrolytes എന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ ഫോമിലേ ഉള്ളു അത് നിങ്ങൾ കാണാനും പഠിച്ചത് അത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താണെന്നൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല ജസ്റ്റ് എന്റെ ഫോമില മാത്രം താഴെ എഴുതുക ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ എം സീറോ ലാംഡ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ എം സീറോ ലാംഡായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അറിയില്ലാത്തൊരു രീതി വെച്ചോളൂ ലാംഡായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ലാംഡായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ലാംഡായം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലാംഡായം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി മൂന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ തേർഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതും ഒരു ഫോമുല മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ determination of determination of determination of dissociation constants determination of dissociation constants ennattu thaala ningal idu idu pole eduga dissociation constants dissociation constants ka ഈക്വൽ ടു കെ എ എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ടു സി ആൽഫ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫ സി ആൽഫ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫ അവിടെ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയില്ലാത്തവർ എഴുതി വെച്ചോ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ആൽഫ എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആൽഫ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ആൽഫ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ആ ഭാഗം മൊത്തമായിട്ടും കഴിഞ്ഞു വേരിയേഷൻ ഓഫ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് നമ്മൾ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയ വേരിയേഷൻ ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വിത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഭാഗം പറഞ്ഞതിൽ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു ഒരു സൊല്യൂഷനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന്റെ കാരണം ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഒരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിന്റെ ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡി ബൈ ഹക്ക ലോൺസ് ആഗർ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന്റെ ഗ്രാഫ് ഒരു വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിന്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇനി വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിന്റെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അപ
ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആൻഡ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അതിനു മുമ്പ് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഈ ഈ സെഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഹെഡിങ് എഴുതണ്ട ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ലാംഡ എം സീറോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ലാംഡ എം സീറോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ലാംഡ എം സീറോ ലിമിറ്റ് മോളർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഫോർ എന്നിട്ട് ഈ ബോഡയിൽ നോക്കി എഴുതുക സി എ സി എൽ ടു ആൻഡ് എം ജി എസ് ഒ ഫോർ ഫുൾ സ്റ്റോ ഗിവൺ ദാറ്റ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് സി എ ടു പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് എം ജി ടു പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി ആറ് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി അറുപത് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് സി എൽ മൈനസ് ഈക്വൽ ടു എഴുപത്താറ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാവോ എന്ന് നോക്കിക്കെ എം ജി എസ് ഒ ഫോറിന്റെയും സി എ സി എൽ ടുവിന്റെയും ലാംഡ എം സീറോയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഹോൾ റാഷ സ്ലോ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഫോറിനെ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് അത് അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഹോൾ റാഷ സ്ലോ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലാംഡ എം സീറോ ഓഫ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് അല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ കോൾറാഷസ് ലോ പറയുന്നതാണ് ഇതിന്റെ അയോൺസിന്റെ അതായത് ഈ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡിലുള്ള അയോൺസുകളുടെ ലാംഡ സീറോ കൂട്ടുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ലാംഡ എം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് സി എ സി എൽ ടുവിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ലാംഡ എം സീറോ ആണ് നിങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അതിന്റെ അയോൺസ് സി എ സി എൽ ടുവിലുള്ള അയോൺസിന്റെ ലാംഡ സീറോ കൂട്ടുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ സി എ സി എൽ ടുവിലുള്ള അയോൺസ് ആരൊക്കെയാന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ആരൊക്കെയാണ് സി എ സി എൽ ടുവിലുള്ള അയോൺസ് സി എ ടു പ്ലസും രണ്ട് സി എൽ മൈനസും ഇതാണ് രണ്ട് അയോൺസ് അല്ലെ ഒരു കാൽഷ്യം ടു പ്ലസും ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സി എൽ മൈനസും ഈ ഈ രണ്ട് അയോൺസ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലാംഡ സീറോ കൂട്ടിയാൽ മതി ഒരു കാൽഷ്യം ടു പ്ലസും രണ്ട് ഇൻറ്റു ലാംഡ സീറോ ഓഫ് സി എൽ മൈനസ് ഈ ടു ഇൻറ്റു എന്ന് എഴുതണം ടു ഇൻറ്റു ലാംഡ സീറോ ഓഫ് സി എൽ മൈനസ് ഈ ലാംഡ സീറോ ഓഫ് സി എ ടു പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ലാംഡ സീറോ ഓഫ് സി എ ടു പ്ലസ് എത്രയാ തന്നേക്കണേ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ക്ലോറിന്റെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എത്രയാണ് എഴുപത്താറ് പോയിന്റ് മൂന്ന് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എത്രയാണ് എത്രയാ നോക്കിയാൽ മതി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് ആറ് അല്ലെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലാംഡ എം സീറോയുടെ യൂണിറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സീമൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മോൾ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ആ യൂണിറ്റും കൂടെ ഇട്ട് വയ്ക്കുക മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണത് അൻഷിത വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോണിൽ നിന്നാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡിൽ അതായത് ഫോണിൻ്റെ ഇങ്ങനെ വെക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വെക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കണേന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ ഇങ്ങനെ വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇതുപോലെ എന്നാൽ എം ജി എസ് ഒ ഫോറിനെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ ലാംഡ എം സീറോ ഓഫ് എം ജി എസ് ഒ ഫോർ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക എം ജി എസ് ഒ ഫോറിൽ ഏതൊക്കെ അയോൺസ് ഉള്ളത് എം ജി ടു പ്ലസ് അയോൺസും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അയോണും അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ സീറോ ഓഫ് എം ജി ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് രണ്ട് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എം ജി ടു പ്ലസ് എത്രയാ 
അടുത്ത ചോദ്യം എഴുതിക്കോളൂ എല്ലാവരും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നമ്മളുടെ ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഒരു ഫയൽ അയച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് എടുക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ആണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ പ്രിന്റ് എടുത്ത് വെക്കണം ഇനിയിപ്പോ രണ്ടു ദിവസം ഉറക്കം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ കെമിക്കൽ കാനിറ്റിക്സ് തുടങ്ങും അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ പ്രിന്റ് എടുത്ത് കയ്യിൽ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് വെക്കുക എന്നോട് ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ നിന്ന് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ എന്നോട് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിന്റ് എടുത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പൊ അത് കയ്യിൽ പ്രിന്റ് എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് എങ്ങനെയൊന്ന് കൈ വെക്കാവോ അപ്പൊ കയ്യിലില്ല എന്നുള്ളവര് ആ അപ്പൊ കുറച്ചു പേരുണ്ട് അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് അത് പ്രിന്റ് എടുത്ത് കയ്യിൽ വെക്കാം കേട്ടോ മറന്നു പോകാതെ തന്നെ എടുത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് എഴുതിക്കോളൂ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് എഴുതിക്കോളൂ ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുക സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ മോളാർ മോളാർ അസറ്റിക് ആസിഡ് സി എച്ച് ത്രീ സീറോ ഒ എച്ച് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഈസ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഈസ് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് സീമൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മോൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഒന്നോടെ വായിക്കാം ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ മോൾ ആർ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഈസ് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് സീമൻ സോറി സോറി എന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അല്ല മോൾ ആർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അല്ലല്ലോ അപ്പൊ യൂണിറ്റ് ഇച്ചിരി മാറ്റം ഉണ്ട് സീമൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സീമൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് സീമൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആ യൂണിറ്റ് മാറ്റുക കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഈഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഈഫ് ഈഫ് ലാംഡ എം സീറോ ഈഫ് ലാംഡ എം സീറോ ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ് of acetic acid is 390.5 semen centimeter square mole raised to minus 1 if lambda m0 of acetic acid is 390.5 semen centimeter square mole raised to minus 1 അതായത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ acetic acid ന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് 0.1 മോളാർ അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള അസറ്റിക് ആസിഡിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എത്രയാണ് കാപ്പ വാല്യൂ അല്ലെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാപ്പ കാപ്പ വാല്യൂ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് അസറ്റിക് ആസിഡിന്റെ ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കെ കെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുവാണ് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അസറ്റിക് ആസിഡിന്റെ ലാംഡ എം സീറോയുടെ വാല്യൂ കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചോദ്യത്തിൽ തന്നേക്കണം എന്തിന്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ ലാംഡ എം സീറോയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ട് സി കോൺസെൻട്രേഷൻ സിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് കാപ്പ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് കെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി കെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ കെ എ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ആൽഫ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്നാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ചോദ്യത്തിൽ സിയുടെ വാല്യൂ മാത്രമല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേ
അപ്പൊ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു ഫോമുല ലാംഡ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ എം സീറോ പക്ഷെ അന്നേരം ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ ലാംഡ എം സീറോയുടെ വാല്യൂ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ലാംഡ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം നിങ്ങൾ ലാംഡ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ലാംഡ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്താ കാപ്പ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി അല്ലെ അപ്പൊ കാപ്പ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ഇവിടെ മൊളാരിറ്റി അല്ലേ തന്നിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ലാംഡ എം ഈക്വൽ ടു വേറൊരു ഫോമുല ഞാൻ എഴുതി തന്നിട്ടില്ലേ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു കാപ്പ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം മൊളാരിറ്റി അല്ലേ തന്നേക്കണ ചോദ്യത്തില് മൊളാർ അപ്പൊ ഈ ഫോമുല ഉപയോഗിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ ആദ്യം ഈ ഫോമുല വെച്ചിട്ട് ലാംഡ എം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ലാംഡ എമ്മും ലാംഡ എം സീറോ വെച്ച ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ആൽഫയും സിയും വെച്ചിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ലാംഡ എം ദെൻ ആൽഫ ദെൻ കെ എ എന്നാ വേഗം ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ എല്ലാരും കാൽക്കുലേറ്റർ ഒക്കെ എടുത്ത് പിടിച്ച് വേഗം ചെയ്തോളൂ എന്നിട്ട് ഓരോന്നിന്റെയും വാല്യൂ കിട്ടുമ്പോ എത്രയാന്ന് എന്നോട് പറ കേട്ടോ ലാംഡായമിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയോ ലാംഡായം എത്ര അഭിയ ലാംഡായമിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ അല്ലല്ലോ എന്നോടും ചെയ്തു നോക്കി ലാംഡായം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്താണ് ലാംഡായം ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു കാപ്പ ബൈ എം ഇതല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു കാപ്പയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തില് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ നല്ല തന്നേക്കണേ സോ ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് നിങ്ങളുടെ ഇല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൊളാരിറ്റി തന്നിട്ടില്ലേ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ആണോ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞേ മൈനസ് രണ്ട് വരും മൈനസ് ഈ ഈ മൈനസ് രണ്ട് മേളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് രണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ എന്നായി പോകെ ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ തന്നെ എടുത്തു ഉത്തരം അല്ലെ ഉത്തരം ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ശരിയാ ലാംഡ എം ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും സീമൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മോൾ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ അപ്പൊ ലാംഡ എം കിട്ടി ലാംഡ എം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്താണ് ലാംഡ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ എം സീറോ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ നയൻ അല്ല ത്രീ നയൻറ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് 
zero point zero one two five. Anyway, alpha ki unit to nulla to. Alpha ki there is no unit. Unit illa. Just a value matra idhe aadi. Ab alpha ki take niye nyal. Inne thamlan deenam k k gan to dikhanala formula enda na c alpha square divided by one minus alpha. C alpha square divided by one minus alpha. And at the C in our concentration, then yana, 0 0.01 and all that molarity than yana into 0 0.01 into uh, alpha square. Alpha square and the repeat in the 0 0.0125 the alpha get either and the square divided by 1 minus 0 0.0125. At the end of the Answer it and off. Attracting answer. Has not get your answer. One point five eight into ten raised to minus six. Uh, one point five eight into ten raised to minus six. Okay. Okay. Electrolysis and electrolytic cells in the heading. Electrolysis and electrolytic cells. Electrolysis and electrolytic cells. Electrolysis Electrolysis means what? And then electrolysis and the long do this in a rabo. Electrolysis for the end of the rabo. Ray on the electrolysis. Electrolysis now divide Electrolysis. Lysis, electrolysis, electron or another pago, lysis, electron or in the electricity go to the lysis nor in the earth of Ravo and Mary Carrava and then electrolysis nor in the other illa. Summon Nakario, that is an ariam, try the one in the get a little other money. Water, water, and electrolysis not a thump. She electrolysis never in her thunder. Rela 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 Angane Adinda corresponding ion site and can the answer breakdowns lysis nor breakdown electron or electricity 
ലൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് നമ്മള് ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്ത് ആ വസ്തുവിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് അയോൺസ് ആയിട്ട് എച്ച് പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ആയിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പൊ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിലേക്കാ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കണമെങ്കിലോ അതിനെ സോഡിയം അയോണും ക്ലോറൈഡ് അയോണും ആയിട്ട് അതായത് എൻ എ പ്ലസ് അയോണും സി എൽ മൈനസ് അയോണും ആയിട്ട് വിഘടിപ്പിക്കാം ഇനി പൊട്ടാഷ്യം ക്ലോറൈഡിലേക്കാ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കണമെങ്കിലോ അതിനെ കെ പ്ലസ് അയോണും സി എൽ മൈനസ് അയോണും ആയിട്ട് വിഘടിപ്പിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് വസ്തു ആണെങ്കിലും അതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ആ വസ്തുവിനെ വിഘടിപ്പിക്കുക അതായത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും താഴെ എഴുതി വെച്ചോളുക ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് എഴുതുക ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കുക ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് 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 ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് by the passage of electricity 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 അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ കോപ്പറിന്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ എഴുതാൻ സമയം തരാം അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് കോപ്പറിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ നോക്കുകയുള്ളൂ കോപ്പറിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട രണ്ട് ബീക്കർ എടുക്കുക അതായത് ഇതുപോലെ എടുക്കുക രണ്ട് ബീക്കറിൽ ഒരു ബീക്കർ എടുക്കുക ആ ബീക്കറിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ നിറച്ചു വെക്കുക എന്താണ് ആ ബീക്കറിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബീക്കറിലേക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഇറക്കി വെക്കുക ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ഇത് ഇവിടെയും ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഇറക്കി വെക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്യുവർ കോപ്പർ ആയിരിക്കണം എന്താണ് ഇംപ്യുവർ കോപ്പർ ഇംപ്യുവർ കോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണ്ടാമിനൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള കോപ്പർ അതായത് അത്ര പ്യൂരിറ്റി ഇല്ലാത്ത കോപ്പർ അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ചില കണ്ടാമിനൻസുകൾ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും മറ്റ് ആറ്റംസും ഉണ്ട് കോപ്പർ അല്ലാതെ മറ്റ് ആറ്റംസും അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഇലക്ട്രോഡിൽ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇംപ്യുവർ കോപ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മറ്റേ ഇലക്ട്രോഡ് വളരെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള കോപ്പർ എടുക്കുക സോ പ്യുവർ കോപ്പർ പ്യുവർ കോപ്പർ ഒരെണ്ണം ഇംപ്യുവർ കോപ്പറും ഒരെണ്ണം പ്യുവർ കോപ്പർ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ബീക്കർ എടുക്കുക ആ ബീക്കറിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ നിറച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഇറക്കി വെക്കുക ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ഇംപ്യുവർ കോപ്പർ എടുക്കുക മറ്റേ ഇലക്ട്രോഡ് പ്യുവർ കോപ്പർ എടുക്കുക അത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന ഇംപ്യുവർ കോപ്പറിനെ നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ഈ പ്യുവർ കോപ്പറിനെ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് ബാറ്ററി ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലിയ വരയല്ലേ ആയിരിക്കും വലിയ വര പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന ഇംപ്യുവർ കോപ്പറിനെയും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പ്യുവർ കോപ്പറിനെയും കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇംപ്യുവർ കോപ്പർ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് അല്ലേ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇംപ്യുവർ കോപ്പർ വിൽ ബി ആക്ടിങ് ആസ് ആനോഡ് ആൻഡ് പ്യുവർ കോപ്പർ വിൽ ബി ആക്ടിങ് ആസ് ക്യാത്തോഡ് ഇവിടെ പ്യുവർ കോപ്പർ ക്യാത്തോഡ് ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ബാറ്ററി ഓൺ ചെയ്യണം ബാറ്ററി ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബാറ്ററി ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ
കോപ്പർ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് ഓരോ കോപ്പർ ആറ്റംസും എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് കോപ്പർ അയോണായിട്ട് മാറും സി യു ടു പ്ലസ് അയോണായിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇത് സോളിഡ് ആയിരുന്നു ഇത് അക്വസ് കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓരോ കോപ്പറും ഈ ഇമ്പ്യൂർ കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡിലുള്ള ഓരോ കോപ്പറും സി യു ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും സി യു ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനാ ഇലക്ട്രോഡിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതെന്ത് ചെയ്യും അത് ഈ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എടുത്തങ്ങ് ചാടും അതായത് ഓരോ സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടും അപ്പൊ സൊല്യൂഷനിലേക്കാണ് ഈ സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് മൊത്തം വരുന്നതെന്ന് ഓർത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇലക്ട്രോഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോ കോപ്പർ ആറ്റോ സി യു ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുകയും ആ സി യു ടു പ്ലസ് ഈ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുകയും ചെയ്യും ഇത്രയാണ് നടക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം കാരണം ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചു ഇതാണ് ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഇനി ക്യാതോഡിൽ എന്ത് റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക ക്യാതോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ക്യാതോഡ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലെ ക്യാതോഡില് അനന്തു ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടോ രോഹിത് ആണോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാറേ ഒരു കാര്യം പറയാനായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഇന്ന് ഇന്ന് ഈവനിങ് ആട്ടോ അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പില് മെസ്സേജ് വന്ന് സാറ്റർഡേ എന്ന് അങ്ങാണ്ട് മാറി പോയിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് ഈവനിങ് ആട്ടോ അപ്പൊ വൈകിട്ട് അഞ്ചേ കാലിന് ഓഫ്ലൈൻ തന്നെ ആട്ടോ എക്സാം ഓഫ്ലൈൻ എഴുതുന്നവരെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് വരും കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കുക ക്യാതോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടേ ഈ സൊല്യൂഷനിൽ ഇപ്പൊ ഇഷ്ടം പോലെ സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ഉണ്ടല്ലേ കാരണം എന്താ സൊല്യൂഷനിൽ ഓൾറെഡി സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺ ഉണ്ട് കാരണം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺ ആണ് അത് കൂടാണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഇമ്പ്യൂർ കോപ്പറിൽ നിന്നുള്ള കോപ്പർ ആറ്റംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കണ്ടോ ഓരോ കോപ്പർ ആറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്തു സി യു ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് ഈ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന സൊല്യൂഷനിലുള്ള സി യു ടു പ്ലസിന്റെ അളവ് ഇപ്പൊ കൂടുതലാണ് സൊല്യൂഷനിൽ സി യു ടു പ്ലസിന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം ഓൾറെഡി സി യു ടു പ്ലസ് ഉണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചാടിയ സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെന്നിട്ട് അതായത് ഈ ഈ ക്യാതോഡിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെന്നിട്ട് ആ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ ഇലക്ട്രോഡിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആര് മേടിക്കും നമ്മളുടെ ഈ സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് അങ്ങ് മേടിക്കും ഈ സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് സെക്കൻഡ് ക്യാതോഡിലെ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ക്യാതോഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ സൊല്യൂഷനിലുള്ള സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ആ പ്യുവർ കോപ്പറിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ മേടിച്ചിട്ട് അത് കോപ്പർ ആയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പ്യുവർ കോപ്പർ കിട്ടും ഈ കോപ്പർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്യുവർ കോപ്പർ എന്നുള്ള ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോഡിന്റെ അകത്തേക്ക് ചെന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇമ്പ്യൂർ കോപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇമ്പ്യൂർ കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡിൽ കോപ്പർ ആറ്റംസ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വേറെ ഇഷ്ടം പോലെ ആറ്റംസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ ഇമ്പ്യൂർ കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് കോപ്പർ ആറ്റംസ് മാത്രം ആ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുകയും സി യു ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുകയും എന്നിട്ട് അത് അപ്പുറത്തെ ഇലക്ട്രോഡിൽ ചെന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതായത് നമുക്ക് ഇമ്പ്യൂർ ആയിരുന്ന കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് പ്യുവർ കോപ്പറിനെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് കോപ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ള എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ
അത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞവർ എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ കിടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ എഴുതിയെടുക്കണം വരച്ച വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഈ റിയാക്ഷൻസ് എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ വരച്ചു കഴിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാം ആ എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ താഴെ എഴുതുക ഇവിടെ ഈ സി യു ടു പ്ലസ് ഉള്ള എടുത്ത് അക്വസ് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോട്ടോ അക്വസ് താഴെ എഴുതുക ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിസ് ഫോർ ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിസ് ഫോർ ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിസ് ഫോർ ആൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ് this is the basis for an industrial process in which in which impure copper is converted into impure copper is converted into copper of high purity impure copper is converted into copper of high purity അതായത് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇമ്പ്യൂർ കോപ്പറിനെ കൊള്ളില്ലാത്ത കോപ്പറിനെ നല്ല കോപ്പർ ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ മേളിൽ എഴുതിയേക്കണത് അതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന അർത്ഥം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അടുത്ത സൈഡ് ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് എഴുതുക ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളസിസ് ഇതുപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് of electrolysis എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചേ എന്താണ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് കോപ്പർ നടത്തില്ല കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന്റെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തി കോപ്പർ സൾഫേറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്തു അപ്പൊ കോപ്പർ ചെന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു എവിടെ ചെന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ആ ക്യാതോടിൽ ചെന്ന് അല്ലെ പ്യുവർ കോപ്പർ എന്ന് എഴുതിയേക്കണ എടുത്ത് ചെന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കോപ്പർ സൊല്യൂഷനിലുള്ള സി യു ടു പ്ലസ് കൂടെ ചെന്നിട്ട് കോപ്പർ ആയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു എന്തോരും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് എത്രമാത്രം കോപ്പ് കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പരിപാടിക്കാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്രമാത്രം കോപ്പർ അവിടെ ചെന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അതിപ്പോ കോപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കോപ്പർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല സിൽവറോ ഗോൾഡോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണേലൊക്കെ ആവാം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് അപ്പൊ എത്ര നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം വസ്തു ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആവും എന്നുള്ളതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്കിൾ ഫാരഡയാണ് അപ്പൊ മൈക്കിൾ ഫാരഡയുടെ അത് ആയിരക്കണക്കിന് എക്സ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഇലക്ട്രോളിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രോൾ പല പല വസ്തുക്കൾ ഇപ്പൊ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് അവിടെ എത്രമാത്രം സിൽവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ലോസ് ഇലക്ട്രോളിസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ലോസ് ഫുഡ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലോ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളിവിടെ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് എന്ന് പഠിക്കണം എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുവിന്റെ അളവ് എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരെന്താണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡേ അപ്പൊ മൈക്കിൾ ഫാരഡേയുടെ എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ വഴി അദ്ദേഹം രണ്ട് ലോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോളിസിന്റെ രണ്ട് പ്രധാന നിയമങ്ങൾ ആ രണ്ട് നിയമങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും താഴെ എഴുതി വെച്ചോളുക മൈക്കിൾ ഫാരഡേ സ്പെല്ലിംഗ് അറിയില്ലാത്തവര് ബോഡയിൽ നോക്കി എഴുതിക്കോളൂ
Michael Faraday was the first scientist. Michael Faraday was the first scientist who qual who calculated who calculated who calculated the quantity of substance who calculated the quantity of substance deposited at an electrode quantity of substance deposited at an electrode deposited at an electrode during electrolysis during electrolysis Faraday's first law of electrolysis. Faraday's first law of electrolysis. Faraday's first law of electrolysis. That's the law of the amount of chemical reaction the emic, the amount of chemical reaction the amount of chemical reaction occurs at any electrode occurs at any electrode occurs at any electrode during electrolysis during electrolysis is directly proportional to is directly proportional to is directly proportional to the quantity of electricity directly proportional to the quantity of electricity quantity of electricity passed through the electrolytes passed through the electrolytes and that the third thing is the quantity of electricity q is equal to i into t but i is the current current T is the origin of time. All right, allow you to watch okay. All right, simple idea, allow you na. First, then, then allow you to watch okay. All right, then the other thing, then another thing, then Alban. Sir. And the alloy are on the fly off. No, it's okay. And try that. And regular response for you, Manslai or Leo? Electrolysis directly proportional electricity. Any kind of Manslai? I'm marking and slayo and then you check in the other simple sentence and other than quince on the lake. Electrophilic electrode in down a chemical reaction there. I love the code upon a electricity data. I know the directly proportional. I don't know. 
നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിയാക്ഷനെ അവിടെ നടക്കുള്ളൂ അതാ പറഞ്ഞേക്കണ അർത്ഥം അത്രേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മേളിൽ ഒരു കോപ്പറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്താൽ അവിടെ കൂടുതൽ കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പറിന്റെ അളവും കുറവായിരിക്കും ഇത്രേ ഉള്ളൂ അതായത് രണ്ടും ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൽ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ചാണ് അവിടെ എത്രമാത്രം വസ്തു ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എത്രമാത്രം റിയാക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നു എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൽ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ്ഡ് ത്രൂ ദ ഇലക്ട്രോൾ ഇലക്ട്രോഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇലക്ട്രോളിസിൽ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ അളവിന് പ്രപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്താൽ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഐ ടി ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഇൻറ്റു ടൈം എത്ര നേരം നിങ്ങൾ ആ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അതാണ് ഐ ഇൻറ്റു ടി എത്ര എത്ര മാത്രം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തു എത്ര നേരം പാസ് ചെയ്തു അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ ഇൻറ്റു ടി എത്ര കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തു ഇൻറ്റു ടൈം ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു നേരം ആ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അത് രണ്ട് കറണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പാസ് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി പാസ് ചെയ്തുള്ളെങ്കിൽ കുറച്ച് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പാരഡൈസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാം പാരഡൈസ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് എഴുതുക അത് ഇച്ചിരിയോടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടാണ് എന്നാലും നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും പാരഡൈസ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് എഴുതിക്ക് എന്നിട്ട് എഴുതുക ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് വെൻ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വെൻ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വെൻ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെൻ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ് solutions of different substances comma the amount of substance the amount of substance the amount of substance deposited the amount of substance deposited is directly proportional to is directly proportional to <coughs> their thcir their chemical equivalent weights chemical equivalent weight chemical equivalent weight എന്നിട്ട് താഴെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതുക എക്സാമ്പിൾ when same quantity of electric current when same quantity of electric current when same quantity of electric current is passed through when same quantity of electric current is passed through electrolyte a and b capital letter a and b electrolytes a and b then then എന്നിട്ട് താഴെ നിങ്ങൾ എഴുതുക ഇത് ഇതുപോലെ മാസ് ഓഫ് എ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ബി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വലൻറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ divided by equivalent weight of 
B. Me alone in the white to a gill item. The tail light on the white you. Go be again to and fly low I chat. Go pick up. Get on the lap. And the where are elements like a low white trend on one slayo? Jake and slay on the low white and white trend on one slayo. Sir, or a quantity of electricity and electrode lump of symbol. Let a solution for a passing go uh, amount of substance uh, deposited uh, and uh, directly uh, weight to it directly proportionally. Hmm, almost. I don't think I'm going to go. I don't think I'm going to go. I don't think I'm going to go. 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 The number of the do are the people and even a dandy electrode are cute to you, but a number of dandy electrode are cute to the other number of battery load to connect you. Okay, in a battery load to connect you, but a number of the battery load to connect you. Up in the sum book, you would a cathode a nor in the sign I can deposit another. You would a cathode a b nor in the sign I can deposit another. I tell a nor in the sign and deposit him. And can I add electrolyte download the temple copper sulfate to the copper layer not deposit either. Upon the aid electrolyte to the A, I can generate a positive in the way. B, the electrolyte to the inner B, I can generate a deposit in the way. Upon number of but a fire day parana, Ningley rendered them or a quantity electricity on a pass in the new area. Either A letter electricity pass in the way, a train than electricity on the new B pass in the way. He aid a mass of the mass of A deposited divided by. Mass of B deposited in the Barnagel. The better deposit in the Ada lover divided by better deposit in the B Dalavan the Varnal. Adin the equivalent mass in a Tulia Maricum. The equivalent mass of A divided by equivalent mass of B chain other than a Tulia Maricum. Another one. The end in the equivalent weight in the ratio than a Maricum. Our day a deposit in the Ada B Dalavan the ratio on the Varnal. A equivalent mass nor the end up. For example, Panamla sodium chloride to Kuan Erika. Sodium chloride in the equivalent mass and to the camera in the end. Adium sodium chloride in the molecular mass and to the molecular mass and to the camera in the end. Sodium in the irvati moon plus chlor in the mupatanja point danger. Is the end of the putter. A petrate of mupatanja, napatanja, mupatanja, umpatata point danger. No, too late. Ampatata point danger. In the end of the molecular mass. Equivalent mass no origin in the gill. E cate on the charge the trianoka. Na plus. A poor plus charge the little load. Upon the one which divide here upon compass at a point at the negative. Upper sodium chloride in the equivalent mass of molecular mass of Julian than Yana, Puliana. Upper sodium chloride in the equivalent mass of Kangan and Rikan, a cattail on the charge which divide Yamadi. For example, I think the calcium chloride in the equivalent mass of Kandu Dikan Angle. Adding English calcium chloride in the molecular mass of Kangan and Rikim, calcium in the Napa, plus chlorine in the Mupatanja wind, and the chlorine in the Randa into Mupatanja wind. Up you can get to the other exam. That's why you can get the calcium charge divided. The calcium charge is CA2 plus 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 CA2 
ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും അതാണ് ഫാരഡയുടെ രണ്ടാമത്തെ ലോ അതായത് രണ്ട് വസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുവിന്റെ അളവ് അതിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നതും അതിന്റെ ഈക്വൽ ആൻഡ് മാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നതും തുല്യമായിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞതില്ല അതായത് ഇപ്പൊ ഇച്ചിരോടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ ബീക്കറിൽ ഇപ്പൊ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ബീക്കറിൽ ഞാൻ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോഡ് വെക്കുക ഇവിടെ ഇലക്ട്രോഡ് വെക്കുക ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററിയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ബാറ്ററിയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പറും ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിൽവറും ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പറിന്റെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത സിൽവറിന്റെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുക അതിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പറിന്റെ ഇക്വൽ ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിൽവറിന്റെ ഇക്വൽ ആൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കുന്നത് കോപ്പറിന്റെ ഇക്വൽ ആൻഡ് വെയിറ്റ് ബൈ സിൽവറിന്റെ ഇക്വൽ ആൻഡ് വെയിറ്റ് എത്രയാണോ അതേ റേഷ്യോ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുവിന്റെ മാസിന്റെ റേഷ്യോ എടുത്താലും കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവാണ് എല്ലാവരും ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക എല്ലാവരും ഇവിടെ നോക്കുക ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ എടുക്കാൻ വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എ ജി പ്ലസ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് എ ജി ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ എടുക്കാൻ വിചാരിക്കുക അതായത് കാതോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷനിലേക്ക് കാതോഡിൽ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം എന്താ കാതോഡിൽ എ ജി സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എ ജി എൻ ഒ ത്രീ അതിൻ്റെ അകത്ത് എ ജി പ്ലസും എൻ ഒ ത്രീ മൈനസും ആണ് അപ്പൊ കാതോഡിൽ അല്ലെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാതോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ചെയ്ത് അതിൽ റിഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും എ ജി പ്ലസ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് എ ജി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എടുത്തത് സിൽവർ ആയിരിക്കും അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് സിൽവർ ആയിരിക്കും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ലേ വൺ മോൾ എ ജി പ്ലസും വൺ മോൾ ഇലക്ട്രോണും കൂടെ ചേർന്ന് വൺ മോൾ എ ജി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ ഇതിന്റെ കഴിഞ്ഞ വല്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഇതിന്റെ സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പർ വൺ ഇവിടെയും വൺ ഇവിടെയും വൺ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ മോൾ എ ജി പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ മോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് വൺ മോൾ എ ജി ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു മോള് എ ജി വൺ മോള് എ ജി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് വൺ മോൾ ഇലക്ട്രോൺ വേണ്ടി വന്നു അല്ലെ വൺ മോൾ ഇലക്ട്രോൺ വേണ്ടി വന്നു ഇതല്ല എന്റെ അർത്ഥം വൺ മോൾ എ ജി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വൺ മോൾ ഇലക്ട്രോൺ വേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ ചാർജ് ഓഫ് വൺ മോൾ ഇലക്ട്രോൺ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് ചാർജ് ഓൺ വൺ മോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ് അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ചേരുന്നതാ വൺ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണാ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണോ ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാമോ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ചേർന്നാൽ ഒരു മോള് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടും ഭീമയ്ക്ക് പറയാമോ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ചേർന്ന ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുന്ന അവകാഡ്രോ നമ്പർ അല്ലെ അവകാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ചേരുന്നതാണ് ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജിനെ അവകാഡ്രോ നമ്പർ വെച്ച് കുണിച്ചാൽ പോരെ അല്ലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ഇൻറ്റു എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ചേരുന്ന ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവകാഡ്രോ നമ്പർ അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജിനെ അവകാഡ്രോ നമ്പർ വെച്ച് കുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് ഓഫ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ
ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണോ അതാണ് വൺ ഫാരഡ് എത്രയാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂളം അതിനെയാണ് ഒരു ഫാരഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക സിൽവറിനെ എ ജി പ്ലസ് അയോൺസിനെ എ ജി ആയിട്ട് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ആവശ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാം വൺ മോൾ എ ജി പ്ലസിനെ വൺ മോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ വൺ മോൾ എ ജി ആയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിച്ച ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ആണ് വൺ ഫാരഡേ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വൺ ഫാരഡേ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഇത്രയാണ് അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും താഴെ എഴുതിക്കൊള്ളുക ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി റിക്വയർഡ് ഫോർ റിക്വയർഡ് ഫോർ the reduction of silver the amount of electricity required for the reduction of silver the reduction of silver can be calculated can be calculated as follows can be calculated as follows എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ആദ്യ ഈ പച്ച കളറിലുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതുക അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് ഈ വൺ ഇവിടുത്തെ ഈ വണ്ണും ഇതൊന്നും എഴുതണ്ട എന്നിട്ട് ഈ താഴെ ഈ വൺ മോൾ എന്നുള്ളത് ഇത് എഴുതുക ഈ ബോർഡയിൽ കിടക്കണ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയെടുക്കുക എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം എഴുതിക്കുക താഴെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യു അത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞവര് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി calculate the quantity of electricity required for the following reaction calculate the quantity of electricity required for the following reaction onnamatha reaction mg2 plus plus 2 electron gives mg randamathathu AL3 plus plus 3 electron gives AL. ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷനിലും എത്ര എത്രമാത്രം ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണ്ടി വരുന്ന കണ്ടുപിടിക്കണം എത്ര കൂളമ്പ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയാലോ ഉത്തരം ഒത്തിരി ആലോചിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഉത്തരം അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കൈ പൊക്കാമോ ഉത്തരം അറിയാവുന്നവര് ഇങ്ങനെ കൈ പൊക്കാമോ എത്ര കൂളമ്പ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അമാൻ അറിയാം അമാൻ പറഞ്ഞ് കേക്കട്ടെ 
mg2 plus plus 2 electron gives mg k etra etra coulomb electricity vendi varum mic mic adipichu pidichu mic adipichu pidichittu varu ore 2 electron alle adhe appo 96500 into 2 cheyadam cheyile madhi le rendu ore ore electron venda po ore faraday electricity alle vendi vandha appo rendu electron venengi rendu faraday electricity vandha rendu faraday nu parna 2 into 96500 coulomb മറ്റേ എൽ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെ ഉപയോഗിച്ചേക്കണെ അപ്പൊ മൂന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉപയോഗിച്ചപ്പോ ഒരു ഫാരഡേ വേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഫാരഡേ വേണ്ടി വരും മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ മൂന്ന് ഫാരഡേ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താ എഴുതണം ഇതിന്റെ ആൻസർ ആണ് വൺ സോറി ടു ഫാരഡേ ടു ഫാരഡേ ആണ് ആൻസർ ടു ഫാരഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂളം അതിന്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ വേണ്ടത് ത്രീ ഫാരഡേ ത്രീ ഫാരഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂളം അതിന്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അത്ര ഉള്ളൂ അല്ലെ വൺ മോൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ആണ് വൺ ഫാരഡേ അപ്പൊ ടു മോൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫാരഡേ ത്രീ മോൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫാരഡേ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന്റെ ഉത്തരം എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് എഴുതിക്കോളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇച്ചിരോട് ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ചോദ്യമാണ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഈസ് ഇലക്ട്രോളൈസ്ഡ് ഈസ് ഇലക്ട്രോളൈസ്ഡ് ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പത്ത് മിനിറ്റ് electrolyzed for 10 minutes with a current with a current with a current of 1.5 amperes with a current of um, 1.5 amperes full stop what is the mass of copper what is the mass of copper deposited at the cathode what is the mass of copper deposited at the cathode ah ini ellarum kodu sadhiche chodyathinte artham enna nanu parayaram ningalde kayile oru beaker il copper sulfate solution undayirukku aa copper sulfate solution like ningal 1.5 ampere current 10 minute neram pass cheyidondirunnu kenjal ningalku cathode il kittuna copper inde alavu etrayana adanu choodichu അതായത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കും മറ്റേ ഇലക്ട്രോഡ് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തേക്കണോ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കണ ബാറ്ററിയുടെ അവിടെയല്ലേ കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആവുള്ളൂ അല്ലെ കാതോട്ടിലാണ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ എന്തോ ഒരു കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആവുന്നത് ഒന്നര ആംബിയർ കറണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം പാസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ മിനിറ്റ് എന്നുള്ളതിനെ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ആക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ സെക്കൻഡിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ചെയ്യാവോ നോക്കിക്കേ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ചെയ്യൂ നോക്കിക്കേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ്റില്ല എന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ട്രൈ ചെയ്തു അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക എത്ര എത്ര ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്തു പല ആൾക്കാർക്കും തെറ്റിപ്പോണ ഒരു കാര്യമാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര ആംബിയർ അല്ല കേട്ടോ ഒന്നര ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കറണ്ട് ആണ് കറണ്ട് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ കറണ്ടിന് ടൈം വെച്ച് ഗുണിക്കണം അപ്പോഴാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ ക്യു ഈക്വൽ ടു ഐ ടി അങ്ങനെ ഒരു ഫോമുല ഞാൻ എഴുതി തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ ടി സെക്കൻഡിലായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഇനി ഒരു ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആ ബുക്കിന്റെ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചോ ആംബിയറിനെ സെക്കൻഡ് വെച്ച് ഗുണിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്നത് കൂളമ്പാണ് ആംബിയർ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് കൂളമ്പാണ് ആംബിയർ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഈക്വൽ ടു കൂളമ്പ് എന്ന് എഴുതി വെക്കുക Ampere into second equal to coulomb. And now anyway, I can see it on the gate.
Quantity of electricity get you. Answer it you. Atra guy is the quantity of electricity. Q. Q in the value of 3. 900. 900. Ah, 900. 900 coulombs. Tolai and coulomb. Five the step of the one there is Quantity of electricity. Quantity. Quantity of electricity. Q equal to I into T. I in the one point five ampere into T. T in the one point five ampere into T. T in the one point five ampere into T. T in the one point five that is equal to on the rain or no watch on the line in the room ambier in a second watch on the line cool up on the ambier in the second cool up but the line and cool up electricity on the number of passes in the name to make him in the name the in the line and cool up electricity party do Copper sulfate like a lepas either the copper sulfate in the reaction and down the Karayam body already copper sulfate in the reduction reaction and another another a lot of number reduction and another another upon the letter color here the reaction is here the reaction is copper sulfate like the reaction are the Cu2 plus plus two electron gives the U play current copper sulfate is Cu SO4 Cu SO4 lola Cu to charge the three Cu2 plus a lay Cu2 plus the end electron of medicum delay CU I to Marulu. I'm going to another look at the neck and a sinum in the Anoka. I think that's a charge the Trenoka. Idena CU Akan and electron Cu2 plus CU Akan and electron menum. A present at the neck and there is one mole CU2 plus random mole electron and the turn of your brana or you mole copper on down the other. It is allo. Abang kerja dua mol elektron tu orang ni jadi kita dua fire day ane leh. Apa dua fire day ubi ucu ni jual, nama kita, satu mol copper gitu. Ini leh dekne dua mol, dua fire day ubi ucu satu mol copper gitu. Apa dua fire day tu orang ni, entar kolam bang dengan kerja leh. Dua indu tulai air, atau tulu cara air tu anjur kolam ber. Itre yang bahasa itu ni pernah, satu mol copper, satu mol copper ni weight, ni kita kanan tu beri kita. So what is the weight of one mol copper? One mole is the atomic weight of the atomic copper. The atomic weight is 63 grams. Then, 63 grams of copper. One mole is 63 grams of copper. Then, the atomic weight of the atomic weight is 9500 into 2. The atomic weight of the atomic weight is 9500 into 2. Pertumbuhan mula, mana mana mula berapa? Pertumbuhan mula, ini ada mana mula berapa? Tren golam pun pasi berana, arwati mula gram copper gitu. Selain itu, tren golam pun pasi itu ni, arwati mula gram copper gitu. Jadi, nama tren golam pun pasi itu terlalu. Ia tidak, nama tren golam pun pasi itu kerana air terjadi macam terlalu. Terlalu air yang golam pun leh nama pasi itu terlalu. Apa terlalu air yang golam pun pasi ini, terlalu gram copper deposit ini adalah jodoh kita. Jadi, ni kandu dikehendaki lagi. Train Gulumbo passes by what the moon gram on angle, Tolai and Gulumbo passes the petra gram copper deposit in the country. Can I look up and there is nothing like there is a mass of copper deposited on passing on passing nine hundred coulombs electricity. So, light the other the coulomb electricity passing in petra and the country. Tell you.
ഷാമിൻ എത്ര കിട്ടിയ ആൻസർ എങ്ങനെ ചെയ്യണേന്ന് അറിയാവോ ഷാമിന് തൊള്ളായിരം കുളമ്പ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോ എത്ര കോപ്പർ കിട്ടുന്ന എന്ത് ചെയ്യണം ഷാമിനെ പറഞ്ഞേ കേക്കട്ടെ ണ്ടല്ലോ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യും പറ 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 എന്താ എന്ത് എന്ത് ചെയ്ത ആൻസർ കിട്ടും മാത്തമാറ്റിക്സ് കെമിസ്ട്രി അല്ല അത് മാത്സ് ആണ് മാത്സ് അറിവ് നോക്കട്ടെ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരം കുളമ്പ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോ അറുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാം കോപ്പർ കിട്ടുമെങ്കിൽ തൊള്ളായിരം കുളമ്പ് പാസ് ചെയ്താൽ എത്ര ഗ്രാം കോപ്പർ കിട്ടും എന്നെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ ഷാമിൻ പറഞ്ഞേ ആൻസർ അറിയില്ല സാറെ ആ അത് ശരി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഒരു സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ പോലും ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പാടില്ല ഓ എന്ത് എന്റെ ദൈവമോ നിങ്ങളെ കണക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറിനെ ഞാൻ മിക്കവാറും വല്ല അവാർഡും കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കണ കണക്കാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പോണില്ല നിങ്ങളോട് ഞാൻ തുറന്ന് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കില്ല പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഇത് 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 നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം എൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇത്രയും കുളമ്പ് പാസ് ചെയ്ത അറുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാം കോപ്പർ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊള്ളായിരം കുളമ്പ് പാസ് ചെയ്ത് എത്ര കോപ്പർ കിട്ടുന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചിന് എന്ത് പറയണം ഞാൻ നിങ്ങളെ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് നൂറ് മാർക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത് മാർക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടുമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് തുല്യല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ കിടക്കുന്നത് നൂറ് നൂറിൽ അമ്പത് കിട്ടിയ ഒരു കൊച്ചിന് ഇരുപത്തഞ്ചിലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടുമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാൻ മേല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ഉത്തരം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കട്ടോ ആര് ആരെങ്കിലും ഒരു ഒരാൾ ഉത്തരം ഇങ്ങോട്ട് പറയുമെന്ന് നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ ഈ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാവോ നോക്ക് ആദിൽ മുജീബ് ഓൺ ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്തോ ഇത്ര എത്ര പേർക്ക് അറിയില്ലാത്ത എന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയണം എങ്ങനെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണേ പറഞ്ഞു തൊള്ളായിരം ഇൻഡു അറുപത്തി മൂന്ന് ബൈ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരം അല്ലേ ആ അത്രേ ഉള്ളൂ ആ അത്രേ ഉള്ളൂ അത് അതായത് അത്രയും സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരം കൂളമ്പ് പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ അറുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാം കിട്ടിയെങ്കിൽ തൊള്ളായിരം കൂളമ്പ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഇങ്ങനെയല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി തൊള്ളൂറ്റി മൂവായിരത്തിന് അറുപത്തി മൂന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻഡു തൊള്ളായിരം കൂളമ്പ് പാസ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സീറോ പോയിന്റ് ടു നയൻ ത്രീ സെവനോ എങ്ങോട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ടു നയൻ ത്രീ സെവൻ ഇത്രയും കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് ഒരു ഒരു എമർജൻസി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ സെവൻ തേർട്ടി വരെ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നാളെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരിക കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉള്ളവർക്ക് നിൽക്കാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ